வாழ்க வளமுடன் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்டார்ஸ் சேனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டெஸ்ட்டெல்லாம் மூணு டெஸ்ட்டும் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீ ஓகே மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோசியல் ஸோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் உறுதியாக நம்புகிறேன் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வில்லிங்காக இருந்தீங்க நாங்களும் முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் குழந்தைங்களுக்கு ஏன்னா குட்டீஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எழுதுறீங்க உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பயமும் இல்லாமல் தெளிவான கண்ணோட்டத்தோடு போய் எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஓஎம்ஆர் ஷீட் முதலானது உங்களுக்கு கீழே லிங்க்கு கொடுத்துருப்போம் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டோட லிங்க்கும் அதையும் எடுத்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணி எப்படி எழுதலாம் அப்படின்ற ஒரு ப்ராக்டிஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ரைட் மார்க் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நல்ல மார்க்லாம் வாங்கியிருக்கிறீங்க தேர்ட்டி அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இதெல்லாம் வாங்கியிருக்கிறீங்க வெரி குட் சூப்பராக படிச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகே கண்டிப்பாக வாங்க இந்த மார்க் இதில் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா உறுதியாக உங்களுக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ எய்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா தெளிவாக படிக்கணும் ஃபுல் போர்ஷன் இந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டோம் நம்மளால் வேலை முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு மட்டும் நினச்சிடாதீங்க எயித்து ஸ்டாண்டர்டை ஃபுல்லாக படித்தீங்கன்னா தான் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் ஓகே ஃபைனல் எக்ஸாமில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் செவன்த்துக்கு செவன்த்தில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸாமுக்கு அலவுடு ஆனால் போன வருஷம் எக்ஸாம் வைக்கலை இல்லையா அதனால் முன்னாடி உங்களுக்கு ஆஃபியல் எக்ஸாம் அந்த மாதிரியான எக்ஸ் இதிலேருந்து ஏதாவது மார்க் கன்வெர்ட் பண்ணி போடுவாங்க அது அவங்களுடைய முடிவு தான் ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு தெரில ரைட் அதை பற்றிலாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க இப்போ எழுதக்கூடிய எக்ஸாம் தெளிவாக எழுதுறீங்களா அவ்வளோதான் ஓகே ரைட் குட் அதே மாதிரி எக்ஸாம் என்எம்எம்எஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற அவேர்னஸே நிறைய பேர்த்துக்கு இல்லை அப்ளை பண்ணவங்களே கொஞ்சம் பேர் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ உங்களுடைய ரிலேஷன் உங்களுடைய தம்பி தங்கச்சிகள் அடுத்து வரக்கூடியவங்களுக்கு தெரியாதவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் மற்றவங்களுக்கும் தெரியணும் ஓகே அடுத்தது உங்களுக்கு ட்ரஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்குது நைன்த்தில் இந்த எக்ஸாமில் நீங்கள் ஸ்காலர்ஷிப் வாங்கினாலும் ட்ரஸ்ட்லேயும் வாங்கலாம் ஓகே இதை நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதே தான் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரஸ்ட்லேயும் ஓகே ஸோ நீ எய்த்தை நல்லா தெளிவாக படிச்சுருப்பீங்க ஸோ எய்த்தில் ஃபுல்லாக எய்த்து சிலபஸ் தான் அப்படியே போய் எழுத போகிறீங்க ஓகே அதனால் உங்களுக்கு எந்த விதமான கஷ்டமும் கிடையாது ஸோ இன்னொரு டேர்ம் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க போகிறோம் அந்த டேர்ம்லேருந்து கூட கம்மியான கொஷின்ஸ் தான் வருது தேர்ட் டேர்ம்லேருந்து ட்ரஸ்ட் பேப்பரை பார்க்கும் பொழுது அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஃபஸ்ட் டேம் செகண்ட் டேர்ம்க்கு அதிகமான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் உள்ளேருந்து கொஷின் எடுத்துருக்காங்க ஓகே அப்போ நம்ம லெசன் நல்லா தரவாக பண்ணியிருக்கணும் ரைட் ஓகே பார்த்துக்கலாம் அதுவும் ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஒரு வட்டத்தின் பரப்பளவிற்கும் அதன் அரை வட்டத்தின் பரப்பளவிற்கும் இடையே உள்ள விகிதம் த ஏரியா ஆஃப் த ஏ சாரி த ரேஷியோ ஆஃப் த ஏரியா ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் டு த ஏரியா ஆஃப் இட்ஸ் செமி சர்க்கிள் ஈஸ் ஓகே ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஏரியா ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் வட்டத்தின் பரப்பளவு அப்புறம் செமி சர்க்கிள் அரை வட்டத்தினுடைய அந்த பரப்பளவு ஏரியா ஓகேவா செமி சர்க்கிளினுடைய ஏரியா இதற்கு இரு இரண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம வட்டத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா சர்க்கிள் ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா பையார் ஸ்கொயர் யூஸ் பண்ணும் இல்லையா ஸோ பையார் ஸ்கொயர் அரை வட்டம் செமி சர்க்கிளுக்கு பையார் ஸ்கொயர் பை டூ ஓகேவா பையார் ஸ்கொ இப்போ இதோட இது ஒன்றுன்னு வச்சு இது இதையும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இப்போ இது இது ஒன் பையார் ஸ்கொயர் பையர் ஸ்கொயர் இது ஒன்று இது ஒன்று வச்சுக்கோம் ஸோ ஒன் ஒன் பை டூ இந்த ஃபார்மேட்டில் இது இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஒன் ஒன் பை டூ இந்த ஒன்று இங்கே கொண்டு போகும் போது இது மேலே என்னாகும் டிவைடுக்கு போயிடும் சரியா இங்கே போகும் ஸோ அப்போ ஒன் ஒன் பை டூ அப்படின்னு வரும் அப்போ இப்படி மல்டிப்ளை ஆகும் ஓகேவா அப்போ டூ பை ஒன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ டிவிஷன் தான் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ டூ பை ஒன் அப்படிங்கிறது டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஓகே புரியுதான்னு பாருங்கள் பையர் ஸ்கொயர் பையர் ஸ்கொயர் இருக்குது கேன்சல் பண்ணால் இங்கேயும் ஒன்று அங்கேயும் ஒன்று அப்போ ஒன் இஸ் டு ஒன் பை டூ அப்படின்னு வரும் இந்த ஒன்று அங்கே எடுத்துகிட்டு போகும்போது மேலே ஒன் போகும் அதாவது மேலே டிவைடுக்கு போகும் ஓகேவ
ஸோ இது ஃபார்முலா படி நம்மளுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் இல்லையா ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் ஜீரோ சீக்வல் டு என்ன வரும் ஒன் ஓகேவா மேலே பவர் ஜீரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லாமே ஒன் தான் ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் ஏ சீக்வல் டு த்ரீ மற்றும் பி சீக்வல் டு டூ எனில் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் பவர் ஏ இதனுடைய மதிப்பு என்ன ஓகே ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஏ மைனஸ் பி இப்போ அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏக்கு என்ன வேல்யூ த்ரீ த்ரீ கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே பிக்கு என்ன வேல்யூ டூன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ரெண்டே மைனஸ் பண்ண என்ன ஒன் இப்போ ஏ பவர் என்ன சரி ஏவோட வேல்யூ என்ன பவர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஏவோட வேல்யூ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது த்ரீ அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் போட்டாலும் எவ்வளோ டைம்ஸ் போட்டாலும் ஒன் இன் டூ ஒன் இன் டூ ஒன் ஒன் தானே அதுதான் ஆன்சர் ஓகே அதை மாற்றி நம்ம த்ரீன்லாம் போட்டுறக்கூடாது ஓகேவா இப்போ என்ன வரும் த்ரீ டைம்ஸ் இப்படி போகிறோம் ஒன் இன் டூ ஒன் அப்படி த்ரீ டைம்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு பள்ளியில் ஃபை ஐநூற்றி அறுபது மாணவர்கள் உள்ளனர் அதில் முந்நூற்றி இருபது பேர் சிறுவர்கள் எனில் அந்த பள்ளியில் உள்ள சிறுமிகளின் சதவீதம் என்ன ஒரு ஸ்கூலில் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அதில் த்ரீ டுவெண்ட்டி பாய்ஸ் இருக்காங்க அப்போ கேர்ள்ஸோட பர்சன்டேஜ் என்ன மீதி எவ்வளோ இருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் டொ ஃபைவ் சிக்ஸ்டிலேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு மே போனால் மீதி இருக்கிறவங்க கேர்ள்ஸ் ஓகேவா அப்போ மீதி இருக்கிறவங்க எவ்வளோ டூ ஃபார்ட்டி ஓகேவா இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு டூ ஃபார்ட்டி அதாவது டோட்டல் ஸ்டூடெண்ட்லேருந்து எவ்வளோ பாய்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்கள லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேர்ள்ஸுனுடைய வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ கேர்ள்ஸ் எவ்வளோங்க டூ ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி பை டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ ஃபைவ் சிக்ஸ்டி இன்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன கேட்குறாங்க பர்சன்டேஜில் கேட்குறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போடுறோம் ஓகேவா இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ் ஓகே குமார் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகைக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி வீதம் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து எழுநூற்றி ஐம்பதை தனி வட்டியாக செலுத்தினால் அசலை காண்க அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா எத்தனை ஆண்டுகள் இரண்டு ஆண்டுகள் எவ்வளோ எழுநூற்றி ஐம்பது வட்டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பத்து சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் இந்த சம்ம பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் பாருங்கள் குமார் ஹேஸ் பெய்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ஏ சர்டைன் சம் ஃபார் டூ இயர்ஸ் அட் டென் பர்சன்ட் பர் ஆனம் இஸ் செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த சம் இப்போ இதில் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ செவன் ஃபிஃப்டி டூ செவன் ஃபிஃப்டி ஓகே இதில் நானாக தான் வச்சேன் ஸோ இதில் எதுக்குன்னா உங்களை ஏமாத்துறதுக்கு தான் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க எப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்மளை என்ன கேட்குறாங்க ஒரிஜினல் அமௌண்ட்டு ஓகேவா ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் என்னன்னு கேட்குறாங்க இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ ரேனம் இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அப்போ ஒரிஜினல் அமௌண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ நீங்கள் ஒரிஜினல் அமௌண்ட்டு இந்த இடத்துல டென் பர்சன்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இது ஜீரோ கேன்சல் பண்ண செவன் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு போடுற அறிவாளிகள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம போட்டிருவோம் ஓகே அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு ஓகே ஓகே சரி இந்த இதெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஆன் ஆப்ஷன்லேருந்து எடுத்து வச்சு போடலாம் இல்லை அப்படியே நம்ம டைரெக்டாக உங்களுக்கு ஸ்கூல் எப்படி உங்களுக்கு எக்ஸாமுக்கு சம் போடுவீங்களோ அந்த மாதிரியே போடலாம் ஓகேவா இது வந்து நம்ம இந்த மாதிரி காம்படிஷன் எக்ஸாமுக்குனா ஷார்ட்கட்டில் போடலாம் பட் நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் வைஸாக படிக்கிறதுனால நீங்கள் இப்படியே போடுங்க இப்போ எஸ்ஐ யூனி இன்ட்ரெ அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா அப்போ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க செவன் ஃபிஃப்டி சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா பிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோன்னு தெரியாது அப்போ இயர் என்னன்னா இயர் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஓகேவா டூ இயர்ஸ் அண்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆர்னா ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா அப்போ டென் பர்சன்ட் ஓகே அப்போ நம்ம அடிச்சு போட்டோம்னா இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ கேன்சல் டூவை இதை மல்டிப்ளை இதை வந்து அடிச்சு போடும்பொழுது நம்மளுக்கு ஃபைவ் ஓகே ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு இந்த செவன் ஃபிஃப்டி இங்கே இருக்குது இது இங்கே கீழே ஃபைவ் இருக்குது இங்கே கீழே இருக்கிற டிவைடில் இருக்கிற ஃபைவ் இங்கே போனால் என்னாகும் மல்டிப்ளை ஆயிரும் அப்போ ஆன்சர் என்னதுங்க செவன் ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஃபைவ் த்ரீ செவன் ஃபைவ்
ரைட்டு இது நான் உங்களுக்கு போட்டுட்டேன் ஏற்கனவே நிறைய நம்மளோட ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நிறைய டைம் இந்த சம் போட்டாச்சு இது பார்த்துக்கோங்க ஆன்சர் ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஈஸி தான் சம் ஓகே அடுத்தது பாருங்கள் இதனுடைய எளிய வடிவம் இதுவும் நம்ம ஏற்கனவே போட்டது தான் ஆன்சர் சிக்ஸ் என்னென்னா டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஓகேவா சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இதனுடைய சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம் இதனுடைய சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஓகேவா சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ்னு என்ன இதனுடைய கூடுதல் ஓகே ஸோ இதை அடித்து போடுவீங்க இதை அடித்து போட்டு கீழே மீதி வரும் இல்லையா அதாவது அதுக்கு மேலே நம்மளால் டிவைட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் இல்லையா அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை அதாவது ஆட் பண்ண சொல்கிறாங்க லாஸ்டில் ஓகேவா ஸோ எப்படி போடலாம் பாருங்கள் இங்கே இங்கே லெவன் இருக்குது இங்கே சாரி இங்கே என்ன டேபிளில் போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஃபோர் டேபிளில் போகிற மாதிரி இருக்குது இங்கேயும் கடைசி இட்ல கடை லாஸ்ட்டாக எயிட்டில் முடியுது ஸோ இதுவும் ஃபோர் டேபிளில் போகும் ட்ரை பண்ணலாமா ஃபோர் டேபிள் அடிச்சு பார்க்கலாம் டூ ஃபோர் சார் எயிட்டு ரிமைனிங் த்ரீயா தேர்ட்டி டூவா அப்போ எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ ஓகே இங்கே ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஓகே இன்னமும் நம்மளால் அடிக்க முடியும் இல்லையா ஒன்னு டூவாலே அடிக்கலாம் ஒன் டூ சார் டூ ஃபோர் டூ சார் எயிட் இங்கே சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் எகெயின் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஓகே செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் இங்கே த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஓகே இப்போ இதுக்கு மேலே நம்மளால் பண்ண முடியாது சரியா ஸோ அப்போ நம்ம என்ன கேட்டிருக்காங்க கீழே பகுதிகளின் இலக்கங்களின் கூடுதல் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ பகுதிகளின் இலக்கங்களின் டினாமினேட்டர் சம் ஆஃப் டினா டிஜிட்ஸ் ஆஃப் த டினாமினேட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ டினாமினேட்டர் அப்படின்னா கீழே வரக்கூடிய அந்த இது தான் ஓகேவா ஃபைனலாக நம்ம போட்டு கடைசியாக நம்ம இறுதி கட்டத்தில் நம்மளால் அதுக்கு மேலே நம்மளால் அடிக்க முடியாது அப்படின்ற இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டையும் தனித்தனியாக ஓகே த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் எத்தனை நம்பர்ஸ் வருதோ அத்தனை நம்பராக அதனுடைய கூடுதல் தான் நம்ம இங்கே போட போகிறோம் ஓகே அதனுடைய கூடுதல் என்ன சிக்ஸ் அடுத்தது பாருங்கள் மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் என்ற விகித முறை என்னானது டேஸ் எது எது எதுக்கு இடையில் அமையும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா மைனஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் ஈஸியாக ரேஷ்னல் நம்பர் விச் லைஸ் பிட்வீன் ஓகே நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம் மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னா என்னாச்சு இப்போ இந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஒனில் போகும் இந்த பக்கம் போனால் மைனஸ் ஒனில் போயிட்டுருக்கோம் ஓகே இங்கே ஜீரோ ரைட் இப்போ என்ன இருக்குது எந்த விகித முறுகு எண்ணுக்கு இடையில் அமையும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்னதுங்க மைனஸ் ஃபோர் இந்த மாதிரி ஃபோ ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் அப்படின்னு மைனஸில் வந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இல்லையா ரெண்டு நம்பரும் சேமாக வந்துச்சுன்னா ஒன்றுன்னு அர்த்தம் அப்போ அதுக்கு மேலே போகுது அப்போ அதுக்கு மேலே போச்சு அப்படின்னா இப்போ இது ஃபோ ஒன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல டூ இருந்துச்சுன்னா தான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் மறுபடியும் ஃபைவ் பை ஃபோர் அப்படின்னு போகும் ஓகேவா இப்படி புரியலையா இப்படி எடுங்க இது ரொம்ப அதாவது எல்லாமே தெரியும் அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம எப்படி வேணும் எதுவுமே தெரியாது அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் எப்படி எடுக்கலான்னு பாருங்கள் இப்போ ஒன் இங்கே ஃபோர் இங்கே ஒன் இப்போ எந்த ஸ்டே எப்படி இருக்குது ஃபோர் ஒன் ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இருக்குது இப்போ ஒன்று இங்கே ஒரு கால் பங்கு இருக்குது ஓகேவா ஒன் இங்கே கோட்டர் ஓகேவா ஸோ ஒரு பகுதி அப்புறம் அதில் ஒரு கால் பகுதி இங்கே ஒரு அறை இங்கே இப்படி இருக்கும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்பர் லைன்ஸ் வரும் பொழுது இப்போ இது ஜீரோன்னு எடுக்கிறோம் இங்கே ஒன்றுன்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இங்கே டூன்னு இருக்கும் ஓகேவா இதெல்லாம் மைனஸ் ரைட்டா இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்துச்சுங்க ஒன் ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு ஒன் ஒன் பை ஃபோர் ஓகேவா ஒன் ஒன் பை ஃபோர்னு வந்திருக்கு ஸோ ஆன்சர் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன இதில் என்ன கேட்குறாங்க எதுக்கு இடையில் அமையும்னு கேட்டிருக்காங்க மைனஸ் ஒன் மற்றும் மைனஸ் டூ ஓகேவா ஸோ இந்த நம்பர் ஒன் ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது எங்கே வரும் இந்த இடத்துல வருமா ஒன் ஒன் பை ஃபோர் அப்படிங்கிறது இது தான் ஓகேவா இப்போ ஒன் பை ஃபோர் அப்போ எதுக்கு இடையில் இருக்குது மைனஸ் ஒன்றுக்கும் மைனஸ் டூக்கும் இடையில் இருக்குது ஓகேவா இந்த இது பார்த்துக்கோங்க இதில் சம்மு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் ஒரு மாணவர் ஒரு எண்ணை நாலு பை மூணு நாள் வகுப்பதற்கு பதிலாக நாலு பை மூணு நாள் பெருக்கி சரியான விடையை காட்டிலும் எவ்வளோ கூடுதலாக பெற்றிருக்கார எழுபது 
அந்த எண்ணை காண்க அப்படிங்கிறாங்க ஏ ஸ்டூடெண்ட் ஹேட் மல்டிப்ளைட் ஏ நம்பர் ஆஃப் நம்பர் பை ஃபோர் பை த்ரீ இன்ஸ்டட் ஆஃப் டிவைடிங் இட் பை ஃபோர் பை த்ரீ அண்ட் காட் செவன்டி மோர் தென் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபைன் தர் நம்பர் அப்படிங்கிறாங்க சம் பாருங்கள் எப்படி போடலான்ட்டு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மல்டிப்ளை பண்ணி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிட்டாங்க சாரி ஒரு எண்ணை டிவைட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டாங்க ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணதில் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஆன்சர் வந்து என்ன இருக்குது வா இருக்கிற ஆன்சரோட செவன்ட்டி மோர் தென் க இருக்கு இருக்குது ஓகேவா ஸோ எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஒரு எண் அந்த ஒரு எண் என்னன்னு தெரியாது நம்மளுக்கு அதை எக்ஸன் நம்ம வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வகுக்கிறோம் அப்படின்னா அதாவது டிவைட் அப்படின்னா என்ன வரும் ஒரு எண்ணை எக்ஸ் பை ஃபோர் பை த்ரீ இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுவும் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் இப்படி வரும் ஓகேவா ஸோ இது இப்படி உள்ட்டாவாகுமா அப்போ த்ரீ எக்ஸ் பை ஃபோர்னு வரும் ஓகேவா ஸோ எப்படி போடலான்னு பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் அந்த எண் எண் என்னன்னு தெரியாதனால நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் பை த்ரீ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை த்ரீ அந்த நம்பர் என்ன எழுபது ஓகே ஸோ அப்படியே போடுங்க எல்சியம் எடுத்து அப்படியே போட வேண்டியதான் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்போ மேலே இங்கே ஃபோர் ஆளில் மல்டிப்ளை ஆகும் இங்கே த்ரீ ஆளில் மல்டிப்ளை ஆகும் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி அப்போ செவன் எக்ஸ் பை டுவெல் ஈக்குவல் டு செவன்ட்டி எக்ஸ் வெளியில் எடுத்தோம்னா இது டுவெல் அங்கே மல்டிப்ளைக்கு போகும் இந்த செவன் இங்கே கீழே டிவைடுக்கு போகும் ஸோ அடித்து போட்டோம்னா இங்கே டென் வருமா அப்போ டென் இன்ட்டு டுவெல் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா ஆன்சர் நம்மளுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி அடுத்து பாருங்கள் கோவையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண் கேளுவை காண்க ஓகே எண் கேளு கேளுனா என்ன அது இங்கே ஐடென்டிஃபை த நியூமெரிக்கல் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் தம் ஓகே நியூ நியூமெரிக்கல் கோ எஃபிஷியன்ட் இந்த டேர்மில் இருக்கக்கூடிய நியூமெரிக்கல் கோ எஃபிஷியன்ட் என்ன ஒரு டேர்ம் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் டேர்ம்னால் என்ன இதை தான் ஒரு டேர்ம்னு சொல்லுவோம் அதில் நம்ம கேட்குறாங்க கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் நம்ம ம திரும்ப திரும்ப சொல்லியிருக்கோம் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரி இப்போ இதில் டேர்ம் இந்த கொடுத்துருக்கிற டேர்மில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோ எஃபிஷியன்ட் நம்பர்ஸ் என்ன சரி அங்கே கீழே சம்மை எழுதாது விட்டாச்சு இதில் பார்த்துக்கோங்க இப்போ எக்ஸ் இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தமா ஓகே அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடியது ஒன் பை த்ரீ ஓகேவா நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி இங்கே டூ பை ஃபைவ் இங்கே ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த ஒன்று மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஓகே இப்போது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் செவன் இந்த ஃபார்மேட்டில் கரெக்டாக வரணும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் மாறக்கூடாது ரைட் ஓகே அப்போ ஆன்சர் இது ஓகே டென் டென் சம்மாக போடலாம் ஏன்னா அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் ரைட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்து உங்களுக்கு அடுத்த இதில் டென் சம் போடுறேன் ஓகே ஸோ இது மூணு பார்ட்டாக போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் கொஞ்சம் மேக்ஸ் கொஞ்சம் தெளிவாக புரியும் உங்களுக்கு ரைட் ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட்